എൻ്റെ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്തു ജോലി റിസൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഫാമിലി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിളിൽ നിന്ന് കുറേ ക്രിറ്റിസിസംസ് ഉണ്ടായി ഞാൻ വീണ്ടും കൺസീവ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇത്തവണ ഞാൻ കൺസീവ് ചെയ്തത് ഒരു കുട്ടീനല്ല പക്ഷേ എൻ്റെ കമ്പനിയാണ് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾക്ക് കുറേ ഇൻട്രസ്റ്റും സ്കിൽസും ടാലൻസും ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമുക്ക് റവന്യൂ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നായിരിക്കും വളരെ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഓർത്തഡോക്സ് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന എനിക്ക് അത് ഒരു കോളേജ് ഡേയ്സിലൊന്നും എനിക്ക് അതിന് സാധിച്ചില്ല ഡിസംബറിലാണ് ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് എനിക്ക് മിസ്സസ് കേരള റണ്ണർ അപ്പ് എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച് നമ്മളിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ പൂർണിമ വിശ്വനാഥൻ കൊച്ചിയിൽ ഒരു സംരംഭകം നടത്തുന്നു ജോബ് വെനു ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് എൻ്റെ സംരംഭകത്തിൻ്റെ പേര് ഈ പേരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതെന്താണെന്നുള്ളത് അതെ ജോബ് വെനു ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്നത് ജോലി വെനു ഡോട്ട് കോം ഒരു എച്ച് ആർ കൺസൾട്ടൻസി തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ലക്ഷക്കണക്കായ സ്ത്രീകളുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് കാരണം എന്നെ പോലെ മുഖ്യധാരയിൽ വരണം അവരുടെ കഴിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറേ സ്ത്രീകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് പക്ഷെ പലപ്പോഴും പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും അവർക്കിതിന് ഇത് സാധിക്കാറില്ല ഈ കാരണങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യപരമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എം ബി എ എൽ എൽ ബി ബിരുദം നേടിയ ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്വകാര്യ ബാങ്കിൽ ലീഗൽ ഓഫീസർ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഞാൻ പഠിച്ചിറങ്ങിയ സമയത്ത് ബാങ്കിങ് ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിൽ വളരെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് നൽകുന്നത് ഒരു ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി ഉള്ള ഒരു ജോലിയായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ആണ് ആ ട്രെൻഡ് ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനാണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഓൺട്രപ്രണർ അതായത് എൻ്റെ പാരൻസ് രണ്ടുപേരും സംരംഭകരോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പൂർവികന്മാർ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ആരും തന്നെ സംരംഭക മേഖലയിലില്ല ഞാനൊരു ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് നാല് കൊല്ലം ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്തു ലീഗൽ ഓഫീസറായിട്ട് അതിനുശേഷം എനിക്ക് എൻ്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ശേഷം എൻ്റെ കുടുംബമായിട്ട് എനിക്ക് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബാങ്കിങ് ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ മൂന്ന് വർഷവും ട്രാൻസ്ഫർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജോബാണ് ബാങ്കിങ് പ്രൊഫഷൻ എനിക്ക് എൻ്റെ ഫാമിലി ആയിട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു ജോലി റിസൈൻ ചെയ്യുക എന്നല്ലാതെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഞാൻ ആ സമയത്ത് കണ്ടില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്തു ജോലി റിസൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഫാമിലി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിളിൽ നിന്ന് കുറേ ക്രിറ്റിസിസംസ് ഉണ്ടായി കാരണം ഞാൻ വളരെ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് കേരളത്തിൽ അപ്പോൾ ഇത്രയും വിദ്യാ ഇത്രയും പഠിച്ച ശേഷം ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഇതൊക്കെ നേടിയ ശേഷം ഒരു ജോലി ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ വീട്ടിലിരിക്കും എങ്ങനെ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ഫാമിലി മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ക്രിസ്റ്റസ് ക്രിറ്റിസിസംസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഫാമിലി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിളിൽ നിന്ന് വന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ മോനെ പരിപാലിച്ച് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് വയസ്സായപ്പോൾ എൻ്റെ മോനെ ഞാൻ വീണ്ടും കൺസീവ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇത്തവണ ഞാൻ കൺസീവ് ചെയ്തത് ഒരു കുട്ടീനല്ല പക്ഷേ എൻ്റെ കമ്പനിയാണ് ട്രാൻസ് റിസോഴ്സ് എച്ച് ആർ സൊല്യൂഷൻസ് ഒരു കരിയറിലേക്ക് തിരിച്ച് വരും വരുന്ന കാര്യം ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയിലാണ് ഈ ഒരു ഐഡിയ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ചത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ജോബ് വേണു ഡോട്ട് കോം ഈ പേരിങ്ങനെ വയ്ക്കാൻ കാരണം തന്നെ ജോലി വേണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ജോബ് സീക്കേഴ്സിൻ്റെ മനസ്സിൽ പതിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജോബ് വേണു ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഞങ്ങൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഈ ഒരു ആപ്പ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തൊഴിലാളികളുടെ ആപ്പാണ് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി ജോലി കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ലായിരുന്നു ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം പേര് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു ഏകദേശം എൺപതിനായിരം പേര് ഇതിനകത്ത് ജോലി അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ഇരുപതിനായിരം തൊഴിലുടമകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു പന്ത്രണ്ടായിരം ജോലികൾ ഇതിനകത്ത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു രണ്ടായിരം പേർക്ക് കേരളത്തിൽ ഈ ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കൂടി ജോലി കിട്ടി കഴിഞ്ഞൊരു രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലത്തിൻ്റെ കാലത്തിൽ അപ്പോൾ ഈ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ വേറൊരു കാര്
അപ്പം ഈ ഒരു അംഗീകാരം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇവർ എല്ലാവരും എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എനിക്കതിലേറെ സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൈഫിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ക്രിറ്റിസിസംസ് ആ സമയത്ത് മൊമെൻ്ററി ആണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ആർക്കും സത്യം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിറ്റിസിസംസ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാറില്ല പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ക്രിറ്റിസിസംസ് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രചോദനം തന്നെയാണ് നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാനും ഇതെല്ലാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം തരുന്ന വലിയൊരു എൻകറേജ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ക്രിറ്റിസിസംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ അന്ന് ആ ക്രിറ്റിസിസംസ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കില്ലായിരുന്നു കുറേ അംഗീകാരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എനിക്ക് പത്മശ്രീ ഭരത് മമ്മൂട്ടി സാറിൻ്റെ ഇന്ന് കൈരളി ടി വി നവാഗത യുവ സംരംഭക എന്നുള്ള പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പ പതിനെട്ടിൽ എനിക്ക് ലഭിച്ചു നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾക്ക് കുറേ ഇൻട്രസ്റ്റും സ്കിൽസും ടാലൻസും ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമുക്ക് റവന്യൂ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നായിരിക്കും ഇതുപോലെ കുറേ അൺഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഒരു പാജൻറ്റിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വളരെ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഓർത്തഡോക്സ് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വന്ന് വരുന്ന എനിക്ക് അത് ഒരു കോളേജ് ഡേയ്സിലൊന്നും എനിക്ക് അതിന് സാധിച്ചില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വേറൊരു സ്വപ്നം ഒരു പാജൻറ്റിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വിന്നറാവണം എന്നുള്ളൊരു സ്വപ്നം സാക്ഷാത്തരമാവുന്നത് ഡിസംബറിലാണ് ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് എനിക്ക് മിസ്സസ് കേരള റണ്ണർ അപ്പ് എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ കിട്ടുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ടൈറ്റിലിൽ കൂടി എനിക്ക് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ബ്യൂട്ടി എന്നുള്ളൊരു ബ്യൂട്ടി പാജൻ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു ടൈറ്റിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ലൈഫിൽ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതെങ്ങനെ നമ്മുടെ ലൈഫിന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഞാൻ അന്നും ഇന്നും ഈ ഒരു പാജൻറ്റിൽ കൂടി ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു പാജൻറ്റ് വിന്നർ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസും ആൾക്കാരിലായിട്ട് ഇടപെടാനുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസും തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടി ഇത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹം തന്നെയായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ ഞാൻ പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ എനിക്ക് പറയാൻ ഒരു മെസ്സേജ് രണ്ട് മെസ്സേജാണ് എനിക്കുള്ളത് പറയാൻ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളോട് അതായത് വീട്ടിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളോട് എനിക്ക് രണ്ട് മെസ്സേജസ് ആണ് പാസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്നെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ചാലഞ്ച് നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയും നമ്മുടെ ചാലഞ്ച് നമ്മുടെ കുടുംബമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ ചാലഞ്ച് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച് നമ്മളിൽ തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ആ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എന്തും എന്തും നമുക്ക് കോൺക്കർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച് ദ ബിഗസ്റ്റ് ചാലഞ്ച് ഫോർ ഫോർ എ വുമൺ ഇസ് വിത്ത് ഇൻ ഹർ സെൽഫ് അപ്പം നമ്മൾ അത് ഫേ അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ റെഡി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും സാക്ഷാത്കരമാകും അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ്വർക്ക് യുവർ നെറ്റ്വർക്ക് ഇസ് യുവർ നെറ്റ്വർക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ചുറ്റും ഉള്ള ആൾക്കാരിലാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്ത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആൾക്കാരിലായിട്ട് ഇടപെടാനും സംസാരിക്കാനും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും മടിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അപ്രിഹെൻഷൻ ആണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം എങ്ങനെ എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിച്ചാൽ ശരിയാവോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അപ്രിഹെൻഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനകത്ത് നമ്മൾ മടിയൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അമ്മയാണെങ്കിൽ ഒരു അമ്മ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ആൾക്കാരിലായിട്ട് ഇടപെടുക ഇപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടുകാരിയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്ന നിലയിൽ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുക ഒരു എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ എംപ്ലോയി എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങൾ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യുക ഒരു സംരംഭകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ എന്ന നിലയിൽ
എല്ലാം ഒരു ഓൺലൈൻ യുഗത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇനിയും അവസരങ്ങൾ കുറേയുണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള നമ്മളിപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും അവസരങ്ങളില്ല പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഓരോ വേറൊരാളൊരു പുതിയ സാധനം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു അവസരം ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ് ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ അവിടെ വരുന്നത് കാരണം ഒരിക്കലും ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ പേ ആണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടിയാണ് ഒരു ഐഡിയ കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ഐഡിയ ചിലപ്പോൾ വേറെ ആരെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വേറെ ആരെങ്കിലും അത് ഗ്രാബ് ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഐഡിയാസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക നന്ദി നമസ്കാരം Tell us what you think about this video and don't forget to like share and subscribe